அனைவருக்கும் வணக்கம் இணையம் சம்பந்தமான இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்று நாங்கள் ஐபி முகவரி ஐபி அட்ரஸ் என்று சொல்வோம் அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக மிகுதி பகுதிகளை பார்ப்போம் ஐபி முகவரி இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ் என்று சொல்வோம் இணையத்தை நாங்கள் பயன்படுத்த எங்களோட கணனிய வந்து இணையத்தில் தனித்துவமாக அடையாளம் காண்பதற்கு தான் இந்த ஐபி முகவரி பயன்படும் இப்போ நாங்கள் இணையத்தை பயன்படுத்த போகிறோம்னு சொன்னால் எங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு நார்மலாகவே ஒரு ஐபி முகவரி வந்துடும் அதை வச்சுக்கொண்டு தான் எங்களை தனித்துவமாக அடையாளம் காண்றோம் இந்த ஐபி முகவரியை யார் வழங்குறேன்னு சொன்னால் இந்த இணையத்துக்காக ஒதுக்கப்படும் எண்களின் ஆணையம் என்ற நிறுவனம் தான் வந்து இந்த ஐபி முகவரிகளை வந்து ஒதுக்கீடு செய்கிறது இப்போ தற்பொழுது வந்து ஐபி முகவரிகள் வந்து ரெண்டு பதிப்புகளில் காணப்படுகின்றன ஒன்று இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வேர்ஷன் ஃபோர் அண்டு இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வேர்ஷன் சிக்ஸ் ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு பதிப்புகள்லாம் இப்போ ஐபி அட்ரஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஐபி முகவரி எப் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறேன்னு சொன்னால் தசம புள்ளிகளால் உருவாக்கப்பட்ட நான்கு பெருமதிகள் வந்து சைபர் தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தைந்து வரை குறைக்கப்படுத்த அந்த ஐபி அட்ரஸ் செலவப்படும் இந்த உதாரணம் காட்டியிருக்க பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டாட் நூற்றி அறுபத்தெட்டு டாட் ஒன்று ஒன்று அதில் பூஜ்ஜியம் டாட் பூஜ்ஜியம் டாட் பூஜ்ஜியம் நூற்றி ஐம்பத்தைந்து இப்படி வந்து இப்படியாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நான்கு பெருமதிகளும் வந்து கட்டாயம் என்ன சைபர் தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தைந்து வரைக்கும் வரணும் நான்கு எண்கள் வந்து தசம புள்ளிகளால் வேறாகப்பட்டுக்கணும் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஐபி முகவரி வந்து அமைந்திருக்கு இணையம் வந்து யாருக்குமே வந்து தனி உரிமையாளர் இல்லாட்டையும் வந்து இணையத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நிறைய நடைமுறைகளில் வந்து நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டியிருக்குது இந்த இணைய பாவனையில் வந்து குறிப்பிட்ட வகை தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு வந்து விதிமுறைகளில் வந்து செம்மை நடப்பு வழக்குன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லுவோம் ஒரு இதில் கொஞ்சம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் தரப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதை விடவும் நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது அதில் முதலார் ப்ரோட்டோகால் வந்து ஹெச்டிடிபி இது நார்மலாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஜூவாலன்ற முதலாவது பகுதி வந்து ஹெச்டிடிபி தானே இந்த ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோகால் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் ஆவண பரிமாற்றத்தை வந்து மேற்கொள்ளும் டிசிபி ஐபி அந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து ஐபி முகவரிகளின் பரிமாற்றத்தை பார்க்கும் எஃப்டிபி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் கோப்பு பரிமாற்றத்துக்கான நடைமுறை எஸ்எம்டிபி சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அந்த மின்னஞ்சல் பரிமாற்றத்துக்கான நடைமுறையாகும் ஐசிஎம்பி இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால் அதாவது என்ன கணையில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் வழுக்கள் ஏற்பட்டு அந்த செய்திகளை வந்து வெளிப்படுத்துகிற நடைமுறை வந்து ஐசிஎம்பி இவ்வளோ அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிற வந்து இணையச் சேவையக கணனிகள் இன்டர்நெட் சேவை கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ நார்மலாக நாங்கள் இன்டர்நெட் பார்க்கறதுக்கு வந்து எங்கிட்ட நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் அ கம்ப்யூட்டர்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு பயனர் கணனி இந்த பயனர் கணனிக்கு வந்து இணையத்தில் வந்து அந்த சேவைகள் அதாவது அந்த இணைய பக்கங்களை வந்து எங்களுக்கு கொண்டு தருமல்லோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு பேரான் வந்து இணைய சேவைய கணனின்னு சொல்லுவோம் இந்த இணைய சேவைய கணனிகள் வந்து மூன்று வகைப்படும் பிரதானமாக முதலாவது வந்து வெலைட் சேவையகம் வெப் சேவர் ரெண்டாவது அஞ்சல் சேவையகம் மெயில் சேவர் மூன்றாவது டிஎன்ஏ சேவையகம் முதலாவது வெப் சேவர் இந்த வெப் சேவர் என்ன சொன்னால் இந்த இணைய பக்கங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சேமித்து வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து கணனிக்கு இணையத்தில் வந்து இணைய பக்கங்களை கேட்க வந்து எங்களுக்கு வழங்குகின்ற சேவையகம் தான் வந்து வெலை சேவையகம் அதாவது வெப் சேவர் என்று சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சல் சேவையகம் மெயில் சேவர் என்ற என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இணையத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின் அஞ்சல்களில் வந்து ஒரு ஆளுக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு நாங்கள் மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்பினோம்னு சொன்னால் அந்த மின் அஞ்சல்களை சேமித்து வைத்து அதை வந்து பரிமாற்றுகிற செயற்பாடு செய்கிற சேவையகத்துக்கு பேர் நான் வந்து அஞ்சல் சேவையகம்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக வந்து டிஎன்எஸ் சேவையகம் இந்த டிஎன்எஸ் சேவையகம் வந்து ஒரு முக்கியமான செயற்பாடு செய்யுது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் யூஆர்எல்லில் வந்து நாங்கள் விலை மெலோடியில் உள்நிலை கேட்க வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதை வந்து ஆங்கில எழுத்துக்கள் ஹெச்டிடிபி டபுள்யூ டபுள்யூ அப்படி கொடுப்போம் அந்த யூஆர்எல் வந்து சேவையக கணனிக்கு போயிருக்க வந்து அவருக்கு அந்த யூஆர்எல் வந்து விளங்காது என்னென்னு சொல்கிறாங்க இந்த எழுத்துக்களில் இருக்குது இப்போ இந்த எழுத்துக்களில் இருக்கிற ஜூஆரில் வந்து ஐபி அட்ரஸுக்கு மாற்றுகின்ற செயற்பாடு தான் வந்து இந்த டிஎன்எஸ் வேகம் செய்யுது அடுத்த வந்து அந்த கணனியில் வந்து ஒரு இணைய பக்கம் தோன்றுதுன்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி அது நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு ஒழுங்குமுறையை வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு பயனர் வந்து அந்த விலை மேலோடி அந்த ப்ரௌசர் இருக்குது தானே அதில் வந்து அந்த ஜூஆரில் வந்து உள்நுழைத்தல் என்ட்ரு பண்ணுறது என்ட்ரு பண்ணோம்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன செய்வோம்னா இந்த வெப் ப்ரௌசர் வந்து அந்த ஜூஆரில் வந்து டி
அப்போ அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் வந்து நான் இணைய சேவையாக வழங்குனர் ஆள் வந்து இப்போ கணனிக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தரவுகள் வந்து அனுப்பப்படும் இப்போ இணைய பக்கங்கள் வந்து உண்மையாக வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தரவுகளாக தான் இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல்னு சொன்னால் அந்த இணைய பக்கங்கள் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்துகிற மொழி அந்த ஹெச்டிஎம்எல் பக்கங்களை விளங்கிக் கொள்கிற ஒரு இடம் என்னென்னு சொன்னால் விலைமை லோடி அதை நாங்கள் பயன்படுத்தும் வெப் ப்ரௌசர் அந்த அவருக்கு தான் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் மொழி தெரியும் இப்போ அந்த விலைமை லோடி வந்து ஹெச்டிஎம்எல் மொழியை வந்து என்ன இணைய பக்கமாக எங்களுக்கு மாற்றி திரையில் காட்டும் இந்த இணைய பக்கம் தோன்ற வழிமுறை தான் வந்து இப்போ இல்லை படங்களாக காட்டியிருக்கு முதலாக வந்து பாருங்கள் அந்த விலை மேலோடியில் போய் ஜிஆர்எல்லில் டைப் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வந்து அந்த ஜிஆர்எல் வந்து டிஎன்எஸ் சேவையத்துக்கு போகுது மூன்றாவது வந்து அந்த டிஎன்எஸ் சேவையம் வந்து ஜிஆரில் ஐபி முகவரியாக மாற்றுது நாலாவது வந்து அந்த மாற்றப்பட்ட ஐபி முகவரி இணைய சேவையத்துக்கு போகுது அஞ்சாவது வந்து அந்த இணைய சேவையகத்திலிருந்து என்ன இணைய சேவை வழங்குனரால் வந்து ஹிஸ்டிஎம்எல் தரவுகள் புறப்படுது அடுத்த வந்து என்ன அந்த புறப்படுற ஹெச்டிஎம்எல் தரவுகள் வந்து விலை மேலோடியால் வந்து இணைய பக்கங்களாக எங்களுக்கு என்ன வழியிடப்படுகிறது ரெண்டே நாங்கள் முதல்ல வந்து ஐபி முகவரியில் பற்றி பார்த்தோம் பிறகு வந்து செம்மை நடப்பு வழக்கு ப்ரோட்டோக்காலை பற்றி பார்த்தோம் பிறகு சேவேக கணனிகள் சேவ கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அது பிறகு இணைய பக்கங்கள் வந்து இப்படி வந்து எங்களோட விலை மேலோடியில் தோன்றுகின்றதுன்ற அந்த படிமுறைகளை வந்து பார்த்தோம் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் இனி அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் அந்த இணையத்தின் சேவைகள் இப்போ இணையத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதால எங்களுக்கு என்னென்ன சேவைகள் கிடைக்கிறது அதில் மிக முக்கியமான சேவை வந்து அந்த மின் அஞ்சல் அந்த அதில் பற்றி மேலதிக விடயங்களை வந்து என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் நான் பதிவிடுகின்றேன் நன்றி